棒饮豌豆，毒液豌豆，谁才是真正的豌豆之王？首先，两个阶数最高都是五阶，暗饮豌豆，福卡，冷却时间五秒，阳光消耗两百点，毒液豌豆，金卡，冷却时间五秒，阳光消耗一百七十五点。攻击方式，暗饮豌豆，普通状态，暗饮豌豆可以发出暗饮弹，攻击前方的僵尸。如果在前方一格内有僵尸时，则会撞入地底，进入吞噬形态。当僵尸经过时，会被吞噬消灭，然后暗影豌豆也会消失。暗影状态，配合月光花进入暗影形态，从发射暗影弹变成了发射暗影光束，攻击一条直接上的僵尸，并且造成减速效果，且可以将最多三只僵尸吞噬消灭。两阶一流弹，普通状态。有百分之十的概率发射一枚比普通子弹更大的暗影弹，暗影状态发射一道引流激光。三阶引爆弹，普通状态发射引爆弹的概率提升至百分之二十。暗影状态发射一道更粗的引流激光。四阶能力觉醒。五阶追光流影，普通状态下，无需在月光花的帮助下，就可以发射引流激光；而暗影状态下，所有概率是第一个被杀死的僵尸。化作黑豆，生成的黑豆可将一乘一范围内的僵尸拖入地下。毒液豌豆，当僵尸出现在前方时，会发射毒豌豆进行攻击，对僵尸造成减速并中毒。如果重复攻击同一个目标，可以使毒素叠加，最高五层。一阶就能单挑巨人僵尸。两阶用毒高手，当僵尸被毒豌豆击中五次，则会造成一次毒爆，造成较高伤害，之后重新叠加。三阶都是毒兽，只需击中三次就可以造成一次毒爆。四阶能力觉醒，五阶毒液连弹，有概率连续发射五颗毒豌豆，连发的毒豌豆会造成单个近视伤害。大招暗影豌豆。普通状态下，向前方发射三枚鬼影球。暗影状态，根据场上存在的月光花加强，一个月光花，鬼影球攻击范围三乘三。两个月光花，鬼影球攻击范围五乘五。三个月光花，鬼影球攻击范围为水平。毒液豌豆从嘴中吹出巨型毒球，巨型毒球会向前滚去，碾压前方的僵尸，对前方的僵尸造成一定伤害，并中毒